నమస్తే వెల్కమ్ టు ఆహార వీధిలో ప్రతి వారం లాగానే ఈ వారం కూడా మిమ్మల్ని అందరినీ ఫుల్ గా ఎంటర్టైన్ చేయడానికి మీ ముందుకు వచ్చేసింది మన ఆహార వీధిలో డైరెక్ట్ గా ఎంట్రీ ఇచ్చేసిందని చూస్తున్నారు కదా సో వైజాగ్ నుంచి విజయవాడ వరకు మొత్తం ఆల్మోస్ట్ అన్ని రెస్టారెంట్స్ కూడా మనం తిరిగేసాం కదా ఈ గ్యాప్ లో హైదరాబాద్ లో చాలా మంచి మంచి రెస్టారెంట్స్ ప్లేస్ చేశారండి మరి అందులో భాగంగానే ఈ రోజు మనం వచ్చేసాము డిఫెన్స్ కాలనీ సైనిక్ పురిలో ఉన్న మ్యాడ్ రూస్టర్ కెఫేకి సో అంబియన్స్ చాలా చాలా బాగుంది మరి ఫుడ్ ఎలా ఉంటుందో ఏంటో చూసేద్దాము సో మీరైతే అంబియన్స్ చూసేసండి నేను వెళ్ళి మేనేజర్ తీసుకొస్తాను ఓకే చూసాం కదండి అంబియన్స్ అయితే చాలా చాలా బాగుంది సింప్లీ సూపర్ బాగా చెప్పచ్చు మరి మెను గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు మేనేజర్ తనతో మాట్లాడదాం హలో అండి హలో అండి ఏంటి ఎగ్జామ్ వచ్చినట్టు ఇవన్నీ పట్టుకుని వచ్చారు ఏంటి ఇదంతా మెను అవునండి నేను ఎగ్జామ్ వచ్చిన మొత్తం ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చినట్టు ఉన్నారు సో చాలా పెద్ద మెను కదా అవునండి సో కాఫీస్ పాస్తాస్ సూప్స్ అలాగే ఫ్యాన్ ఫ్రెష్ పిజర్స్ ఇవన్నీ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే కష్టం సో ఆయన్ని అడిగేద్దాము సో మెనువే చాలా పెద్దగా ఉంది దీన్ని చూస్తేనే తెలిసిపోతుంది సో చెప్పండి అసలు అంబియన్స్ అయితే చాలా చాలా బాగుంది చూడ్డానికే చాలా అందంగా ఉంది అంటే సింప్లీ సూపర్ బాగా అని చెప్పచ్చు అండ్ బాగుంది అండ్ ఇక్కడ మనం మ్యాడ్ రూస్టర్ కెఫేలో ఏంటండి స్పెషల్ ఏం దొరుకుతాయి మ్యాడ్ రూస్టర్ అంటే రూస్టర్ అంటే చికెన్ ఇక్కడ స్పెషల్ ఐటమ్స్ చికెన్ టాటాస్లో వచ్చి షెఫ్ స్పెషల్ ప్రాన్స్ స్పెషల్ వెజ్లో డిమ్సమ్స్ ఉంటుంది ఓకే అంటే మోమోస్ అంటారు నార్మల్ లాంగ్వేజ్లో కానీ యాక్చువల్ నేమ్ ఇస్ డిమ్సమ్స్ డిమ్సమ్స్ ఓకే అవును అది విత్ సూప్ ఉంటుంది వితౌట్ సూప్ ఉంటుంది కానీ నేను రికమెండ్ చేయాలంటే విత్ సూప్ రికమెండ్ చేస్తాను చాలా టేస్టీ ఉంటుంది ఓకే సో వచ్చిన కస్టమర్స్ ఎక్కువ ఏది ఆర్డర్ చేస్తూ ఉంటారండి ఇక్కడ ఎక్కువ ఆర్డర్ చేసేది పాస్టాస్ పిజ్జాస్ పిజ్జాస్ ఇన్ మాది స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మా దగ్గర ప్యాన్ క్రస్ పిజ్జా ఉంటుంది ప్యాన్ క్రస్ పిజ్జా ఓకే అది స్పెషాలిటీ అది అంత ఈజీగా దొరకదు ఇంకా చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఓకే అండ్ సో ఇక్కడ మన మెన్యూలో ఏమి ఉంటాయి ఓవరాల్ గా చెప్పండి ఒకసారి ఇక్కడ మన మెనూలో ఏషియన్ కాంటినెంటల్ డిషెస్ స్పెషల్ రిసోటోస్ స్టఫ్డ్ గార్లిక్ వెజ్ ఇవ్వండి ఓకే గ్రిల్ ఫిష్ సిలాంట్రో బిగ్ ఫిష్ ఇవన్నీ స్పెషల్ ఇవన్నీ కాంటినెంటల్ డిషెస్ అంతా అవేర్నెస్ ఉండదు కొంచెం డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ ఇవన్నీ సో వచ్చిన కస్టమర్స్ కూడా ఎక్కువ ఆర్డర్ చేస్తూ ఆర్డర్ చేసేది పాస్తాస్లో ఆల్ఫ్రోడో పాస్తా చాలా బాగుంటుంది చాలా క్రీమీగా చీజీగా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట సో మేము కూడా ట్రై చేస్తాం అయితేనే సో ఇంకా ఏంటండి ఇక్కడ స్పెషల్స్ అంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడికి వచ్చి తినాలి మ్యాడ్ రెస్టోర్ కఫేకి వస్తే ఖచ్చితంగా ఈ డిష్ తినాలి అని చెప్పేసి ఏదన్నా ఉందా ఖచ్చితంగా వచ్చి తినాలి అంటే షెఫ్ స్పెషల్ ప్రాన్స్ తినాలి షెఫ్ స్పెషల్ ప్రాన్స్ ఓకే ఏంటి నేమ్ ఏంటి దాన్ని షెఫ్ స్పెషల్ ప్రాన్స్ అంటే షెఫ్ స్పెషల్ ప్రాన్స్ సో ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు మ్యాడ్ రెస్టోర్ స్పెషల్ ఏ ఇక్కడ స్పెషల్ ఇక్కడ స్పెషల్ ఓకే సిగ్నేచర్ డిష్ అని చెప్పారు సిగ్నేచర్ డిష్ అని సో ఇక్కడ చాలా స్పెషల్ అంటే వచ్చిన కస్టమర్స్ కంపల్సరీ తిని వెళ్తే చాలా బాగుంటుందని చెప్పేసి అంటున్నారు చెప్ స్పెషల్ ప్రాన్స్ అంట సో ట్రై చేద్దాం అది కూడా ఎలా ఉంటుందో సో మొత్తం డిషెస్ అన్నీ కూడా మ్యాక్సిమం అటువంటివే కాబట్టి వాళ్ళే చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఓకే సో ఏ టైం నుంచి ఏ టైం వరకు మనకి ఓపెన్ చేసి ఉంటుంది ఇది ఆఫ్టర్నూన్ ఒక ట్వెల్వ్ నుంచి టు నైట్ టెన్ థర్టీ టెన్ థర్టీ వరకు ట్వెల్వ్ నుంచి టెన్ థర్టీ వరకు మనకి ఓపెన్ చేసి ఓపెన్ ఉంటుంది ఓకే ఎక్కువ క్రౌడ్ ఉంటుందండి ఏ టైంలో మనకి ఎక్కువ క్రౌడ్ ఆఫ్టర్నూన్స్ క్రౌడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆఫ్టర్నూన్ కాలేజ్ వల్ల ఓకే కాలేజ్ ఏరియా దగ్గర ఉంది కాబట్టి ఆఫ్టర్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ వచ్చి చిల్ అవ్వడానికి హ్యాంగ్ అవుట్ అవ్వడానికి చాలా మంచి ప్లేస్ అనమాట సో చూసారు కదండి ఇక్కడికి వచ్చిన కస్టమర్స్ కంపల్సరీ చేఫ్ స్పెషల్ ప్రాన్స్ అనే ఐటమ్ ఉంటుందంటే అది కంపల్సరీ టేస్ట్ చేసి వెళ్ళాలంటే అంత టేస్టీగా ఉంటుందని చెప్పేసి అంటున్నారు సో ఇక్కడ ఇంకా ఏం స్పెషల్ డిషెస్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం టేస్ట్ చేద్దాము మన టేస్టింగ్ సెగ్మెంట్లో 
సో ఇక్కడ అంటే దీని తర్వాత మనం మేకింగ్ కూడా చేయించుకోవాలనుకుంటాం మరి మేకింగ్లో ఏం డిష్ చేయబోతున్నారు గ్రిల్ ఫిష్ విత్ లెమన్ బటర్ సాస్ ఓ అది కూడా స్పెషల్ ఐటమ్ ఇక్కడ స్పెషల్ ఐటమ్ థాంక్యూ సో మచ్ ఇన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి సో ఏ మాత్రం లేట్ చేయకుండా మనం మేకింగ్ లోకి వెళ్ళిపోదాము నా ఇట్స్ మేకింగ్ టైమ్ సో మనం కిచెన్ లోకి వచ్చేసామండి ఇక్కడ షెఫ్ రెడీగా ఉన్నారు సో ఆయనతో మాట్లాడేసి ఏం రెసిపీ చేస్తారంటే తెలుసుకుందాం హాయ్ హాయ్ మేడం హలో మీ పేరు రవి మేడం రవి ఎక్కడి నుంచి మీరు యాక్చువల్లీ నేపాల్ ఐ అమ్ ఫ్రమ్ నేపాల్ బట్ పుట్టి పెరిగి ఎక్కడ అండి పుట్టి పెరిగి బావ నేపాల్ నుంచి వచ్చి తెలుగు బాలే మాట్లాడుతున్నారు సూపర్ నేర్చుకున్నారు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అంత క్లియర్ గా రాదు కానీ మాట్లాడతాను కొన్ని కొన్ని చాలా గ్రేట్ అసలు ఓకే ఎన్ని ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉండండి మీకు ఇక్కడ మినిమం 20 ఇయర్స్ 20 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ బావ్ సో ఇప్పుడు 20 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ రంగుించి ఈ రోజు ఏం రెసిపీ చేస్తున్నారు మా కోసం ఇప్పుడు గ్రిల్ ఫిష్ విత్ లెమన్ బటర్ సాస్ మేడం గ్రిల్ ఫిష్ విత్ లెమన్ బటర్ సాస్ సో పేరే చాలా పెద్దగా ఉంది ఆల్్రెడీ చెప్పారు కదా మెను ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు సో చేంజ్ కుందాం ఎలా చేస్తారంటో సో స్టార్ట్ చేద్దామా ఓకే మేడం కొద్దిగా కొన్ని సాతి చేసి మళ్ళీ సాతే వెజిటేబుల్ వేసుకుంటాం ఆల్్రెడీ బాయిల్ చేశారా ఆల్్రెడీ బాయిల్ ఉన్నాయి ఓకే సో బెల్ పెప్పర్ అలాగే బేబీ కార్న్ రెండు కూడా బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నారండి ఆల్్రెడీ మనం బటర్ వేసుకున్నాము అలాగే వెల్లుల్లి కూడా వేసుకున్నాం కదా దాంట్లో బాయిల్ చేసి మేము కూడా వేసుకొని కొంచెం సాల్ట్ చేసుకోవాలి వన్ పిన్స్ సాల్ట్ వన్ పిన్స్ క్రాస్ క్రాస్ పెప్పర్ ఓకే సో ఆల్్రెడీ వెజిటేబుల్స్ మనం బాయిల్ చేసుకుని సార్ట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకున్నాం సో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ అది హాఫ్ రైస్ మేడం హాఫ్ రైస్ మళ్ళీ మ్యాష్ పొటాటో కూడా ఇయ్యొచ్చు ఓకే ఇప్పుడు జస్ట్ హాఫ్ రైస్ చేసుకుంటాం మేము ఓకే సో హాఫ్ రైస్ చేసుకుంటాం అండి ఆల్్రెడీ వెజిటేబుల్స్ అది సార్ట్ చేసుకుని పెట్టుకున్నాం కదా ఇది నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ అన్నమాట అండ్ బటర్ వేసర్ ఫస్ట్ జస్ట్ థైమ్ ది పేపర్ చాప్స్ వెల్ పేపర్ చాప్ మొత్తం బాయిల్ చేసిందేనా రైస్ ఆ రైస్ బాయిల్ చేయను నెక్స్ట్ బాయిల్ బాయిల్ రైస్ యాడ్ చేస్తాం సో ప్రాసెస్ చూడడానికి చాలా పెద్దగా ఉంది కానీ ఈజీగానే ఉందండి రెసిపీ ఎందుకంటే మనం ఆల్్రెడీ బాయిల్ చేసుకున్నాము వెజిటబుల్స్ అవి యాడ్ చేసుకున్నాము కొద్ది సాల్ట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్నారు అండ్ అలాగే మళ్ళీ కొంచెం బాయిల్డ్ రైస్ అది కూడా బాయిల్డ్ కాబట్టి ఈజీగా అయిపోతుంది దాంట్లో కూడా కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేశారు అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటో చూద్దాం సో బటర్ అయితే బాగా యూజ్ చేశారు దీంట్లో కూడా బటర్ అలాగే మళ్ళీ బెల్ పెప్పర్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నామండి చాపెడ్ బెల్ పెప్పర్ చాపెడ్ బెల్ పెప్పర్ అండ్ పార్సలి చాప్ పార్సలి ఓకే పార్సలి చాప్ అండ్ లెమన్ లెమన్ హాఫ్ డౌన్ ఉన్నాయి హాఫ్ డౌన్ ఉన్నాయి వన్ ట్వంటీ గ్రామ్ ఫిష్ తీసుకొని మళ్ళీ దాంట్లో సాల్ట్ క్రాస్ పేపర్ లెమన్ వెజెస్ వన్ పీస్ లెమన్ వెజెస్ నెక్స్ట్ అది మాస్టర్డ్ పేస్ట్ టెన్ టెన్ గ్రామ్ ఆయిల్ దాంట్లో కొలు తెచ్చేసి సో మొత్తం మ్యాగ్నెట్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని హాఫ్ కుక్ చేసుకున్న ఓకే గ్రిల్ చేయాలి సగం 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 గ్రిల్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ చేయొచ్చు లేకపోతే డైరెక్ట్ కూడా డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ చేయొచ్చు సో ఆల్మోస్ట్ ఫినిష్డ్ అండి నాకు తెలిసి గార్నిషింగ్ కి ప్రిపేర్ చేస్తున్నట్టు ఉన్నారు విత్ బటర్ విత్ లెమన్ బటర్ సాస్ ఓకే లెమన్ బటర్ సాస్ వావ్ చేయకుండా టేస్ట్ చేసేద్దాము బట్ ఇక్కడ కాదండి ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా వేడిగా ఉంది ఎక్కడ మన టేస్టింగ్ సెగ్మెంట్ లో వెయిట్ చేస్తుంది ఇది కాకుండా ఇంకా చాలా రెసిపీస్ అక్కడ టేస్ట్ చేసేద్దాం ఓకేనా వచ్చేసేయండి మీ నా ఫేవరెట్ సెగ్మెంట్ టేస్టింగ్ సెగ్మెంట్ చూసారు కదా సో ఒక్క డిష్తో ఆగం మనం ఇక్కడ చాలా డిషెస్ ఉన్నాయని చెప్పాను కదా అన్ని కూడా నా టేబుల్ పైన రెడీగా ఉన్నాయి ఫస్ట్ అయితే మనం దగ్గరుండి ప్రిపేర్ చేయించుకున్నాం కదా మేకింగ్లో సో ఆ డిష్ అయితే నేను టేస్ట్ చేసి చెప్పేస్తాను ఎలా ఉందో బా 
చూస్తేనే మంచి టంటింగ్గా చాలా చాలా బాగుందని చెప్పాను కదా సో టేస్ట్ చేస్తాను ఎలా ఉందో గ్రిల్ ఫిష్ విత్ లెమన్ బటర్ సాస్ సో టేస్ట్ చేసేసి ఎలా ఉందో చెప్తా రైస్ అలాగే ఫిష్ ఇంకా బాయిల్డ్ వెజిటేబుల్స్ చాలా చాలా బాగున్నాయండి సో ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడే మనం చూసాం కదా సో డిఫరెంట్గా చేశారు అండ్ ఎక్కువ బటర్ యూస్ చేశారు దీంట్లో టేస్ట్ అయితే చాలా చాలా బాగుంది సో వచ్చేసేయండి మీరు కూడా ట్రై చేయండి మరి మ్యాడ్ రూస్టర్ కెఫేలో చాలా బాగుంది ఫస్ట్ డిష్ అదిరిపోయింది సో ఇంకా ఇవి కాకుండా చాలా డిషెస్ మన కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాయి కదా ఏ మాత్రం లేట్ చేయకుండా నెక్స్ట్ డిష్లోకి వెళ్ళిపోదాం నెక్స్ట్ మనకి మెను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు చెప్పారు కదా ఇక్కడ చెఫ్ స్పెషల్ ప్రాన్స్ అని చెప్పేసి అది కూడా నా టేబుల్ పైన రెడీగా ఉంది నెక్స్ట్ అది టేస్ట్ చేసి అలా ఉందో చెప్తా కొన్ని స్పైసెస్ కూడా యాడ్ చేశారు చాలా టేస్టీగా ఉందండి అండ్ గార్నిషింగే చాలా బాగుంది అండ్ తింటే మాత్రం సూపర్గా ఉంది సో తింటుంటే అలా కరిగిపోతుంది అనమాట అంత టేస్టీగా ఉంది నిజంగానే చెఫ్ స్పెషల్ ప్రాన్స్ అన్నారు కదా నిజంగానే స్పెషల్ ఇది అంటే ఇక్కడికి మనం మ్యాడ్ రూస్టర్ కెఫేకి వచ్చిన వాళ్ళు కంపల్సరీ ఈ డిష్ అయితే తినే వెళ్ళాలంట నిజంగానే అంత బాగుంది నేను ఎజ్యుడెన్స్ ఇస్తున్నాను మీకు సో వచ్చేసేయండి తినేసేయండి సో ఫస్ట్ టూ డిషెస్ కూడా అదిరిపోయినాయి నెక్స్ట్ డిష్లో కూడా వెళ్ళిపోదాం ఇక్కడ అన్నీ కూడా స్పెషల్గా ఉన్నాయండి సో టేస్టే కాదు గార్నిషింగ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో చూడ్డానికి మౌత్ ఫేస్ట్ అలాగే ఐ ఫేస్ట్ అని చెప్పచ్చు అనమాట సో క్లాసిక్ సీజర్ సలాడ్ సో ఎంత బాగుందో కదా చూడ్డానికి గ్రీన్ గ్రీన్గా సో టేస్ట్ చేస్తాను ఎలా ఉందో చికెన్ లెట్ జ్యూస్ అలాగే బ్రెడ్తో మనకి గార్నిష్ చేసి ఇచ్చారండి అండ్ అలాగే వైట్ సాస్ బా చాలా బాగుంది అండి సలాడ్స్ లైక్ చేసే వాళ్ళకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది అనమాట ఇది అలాగే ఆలివ్స్ టొమాటోస్ అవి కూడా యాడ్ చేశారు సో సలాడ్ అయితే చాలా బాగుంది చెప్పారు కదా ఇక్కడ మనకి చాలా వెరైటీస్ జరుగుతాయి అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి కాంటినెంటల్ అనమాట హైదరాబాద్లో చాలా తక్కువ ప్లేసెస్లో ఈ డిషెస్ అనేవి మనకి అవైలబుల్గా ఉంటాయండి దట్ టు సైనిక్ పీరియలో మంచి యాంబియన్స్తో మంచి ఫుడ్తో మన ముందుకు వచ్చేసారు మన మ్యా రూస్టర్ కెఫే సో చాలా బాగుంది సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి సో నెక్స్ట్ డిష్ వచ్చేసింది చెప్పాను కదా మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు చెప్పారు మనకి డిమ్స్ అండ్ విత్ సూప్ దీంతోనే సూప్తో తింటేనే చాలా బాగుంటుందని చెప్పేసి అన్నారండి వా ఇది చైనీస్ డిష్ సో టేస్ట్ చేద్దాం ఎలా ఉందో మంచి స్పైసీ స్పైసీగా ఉంది అండ్ దీంట్లో కూడా మనకి చికెన్ యాడ్ చేస్తారు ఇది చికెన్ డిమ్సన్స్ అండి అండ్ దట్టు జనరల్గా అయితే మోమోస్ అంటే మనం విడిగానే తింటూ ఉంటాము ఇక్కడ ఏంటంటే సూప్తో మనకు సర్వ్ చేస్తారు అనమాట విడిగా కూడా దొరుకుతుంది బట్ సూప్తో తింటే ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుందని చెప్పేసి అన్నారు నిజంగానే చాలా బాగుంది సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి జనరల్గా మోమోస్ అనేవి మనకి బయట ఎక్కడైనా దొరకచ్చు బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే చాలా స్పెషల్గా ఉందండి అండ్ ఇక్కడ షెఫ్స్ కూడా మనకి బయట నుంచి తీసుకొచ్చారు కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్గా మనకి ఏ డిష్ అయితే చెప్పారో అది అలా దించేస్తున్నారు అనమాట చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది సో ఇప్పటి వరకు తినే డిషెస్ అయితే చాలా బాగున్నాయి కదా నెక్స్ట్ ఇంకా మన కోసం కొన్ని డిషెస్ వెయిట్ చేస్తున్నాయి ఏమాత్రం లేట్ చేయకుండా వాటిలో కూడా ఎంటర్ అయిపోదాం సో నెక్స్ట్ రెసిపీ బార్బిక్యూ చికెన్ వింగ్స్ బాగా ఉంది కదా మంచి జ్యూసీ జ్యూసీగా చూడడానికే చాలా బాగుంది టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తాను దీన్ని చూస్తుంటేనే తెలుస్తుంది మంచి కారం కారంగా ఉంటుందని మంచి స్పైసీగా ఉంటుందని లెట్స్ టేస్ట్ ఇట్ మౌత్ ఫిస్ట్ అని చెప్పచ్చు ఇంత టేస్టీగా ఉందండి పైన సాస్ కానీ మన చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కూడా యాడ్ చేశారు పై పైన అవి తగులుతున్నాయి అండ్ తీయ తీయగా ఉంది చాలా బాగుంది మొత్తం అన్ని దీంట్లోనే ఉన్నట్టున్నాయి అనమాట అన్ని టేస్ట్లు అంత బాగుంది చూడడానికి ఎంత బాగుందో టేస్ట్ కూడా అంతే బాగుందండి సో మీరు కూడా ట్రై చేసేయండి మరి మ్యాడ్ రూస్టర్ కెఫేకి వచ్చేసి సో నెక్స్ట్ కూడా ఇక్కడ ఇప్పుడు మనకి పెట్టినవన్నీ కూడా చాలా స్పెషల్ డిషెస్ అండి ఆల్రెడీ మనకి మెయిన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు చెప్పారు కదా పిజ్జా చాలా చాలా స్పెషల్ ఇక్కడ అండ్ బయట ఏంటంటే మనకి కొంచెం థిక్గా ఉంటుంది క్రస్ట్ అనేది ఇక్కడ ఏంటంటే చాలా థిన్గా ఉంటుంది చూడడానికి అంటే మనకి తినడానికి ఎంత వీలుగా ఉంటుందో సో ఇది చూస్తేనే తెలుస్తుంది అనమాట సో చూసారు కదా ఎంత థిన్గా ఉందో సో టేస్ట్ చేసి అలా ఉందో చెప్తా సో పిజాస్కి అయితే పేరు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు దట్టు ఇక్కడ చాలా స్పెషల్ అని చెప్పారు అలానే ఉంది మంచి క్రిస్పీ క్రిస్పీగా దాంట్లోనే మనకి చికెన్ బెల్ పెప్పర్ అవి యాడ్ చేశారు చాలా బాగుంది సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇక్కడ చాలా స్పెషల్ డిష్ అంటుంది ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు చాలా మంది డిమ్సన్స్ అలాగే ఇది చాలా లైక్ చేస్తారంట సో మీరు కూడా మిస్ అవ్వద్దు ఇంకొకసారి అడ్రస్ అయితే చెప్పేస్తున్నాను
చాలా బాగుందండి అండ్ క్రీమ్ క్రీమీ క్రీమీగా అండ్ పైన మనకి బటర్ యాడ్ చేశారు అలాగే పాస్తా చాలా టేస్టీగా ఉంది సో తింటుంటే చాలా చాలా బాగుందనమాట సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి పాస్తా లబ్బర్స్కి అయితే మంచి రెసిపీ అని చెప్పొచ్చింది అంత టేస్టీగా ఉంది అండ్ పై అక్కడక్కడ మనకి పెప్పర్ కూడా తగులుతుంది అనమాట సో బాగుంది సో మీరు కూడా ట్రై చేసేయండి నెక్స్ట్ మన కోసం లిక్విడ్స్ కూడా వెయిట్ చేస్తున్నాను అనమాట సో ఇంత తిన్న తర్వాత మోస్ట్ అలాగే మిల్క్ షేక్ రెండు తాగకపోతే ఎలాగా సో నా ముందు తీసుకొచ్చారు ఇక్కడ స్పెషల్ ఫెరర రోజర్ అలాగే గ్రీన్ యాపిల్ మోజ్టో సో ఫస్ట్ అయితే మిల్క్ షేక్ టేస్ట్ చేసి చెప్తాను ఎలా ఉందో నో వర్డ్స్ యాక్చువల్లీ ఇటువంటి వాటికి మనం పేర్లు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు చాలా బాగుంటాయి యాజ్ యూజువల్ సూపర్గా ఉంది మంచి ఎండగా ఉన్నప్పుడు ఇటువంటి ఫుడ్ అంతా తిని లాస్ట్లో ఈ మోస్ట్లో తాగితే సూపర్ అనమాట అలా ఫినిష్ అవుతుంది ఫుడ్కి చాలా టేస్టీగా ఉందండి లెమన్ అలాగే పుదీనా రెండు కూడా బాగా తెలిసినవి దీంట్లో మోస్ట్ అయితే కామన్ దాంట్లోనే దీంట్లో మనకి గ్రీన్ యాపిల్ ఫ్లేవర్ అనేది యాడ్ చేస్తారు అండ్ నేనైతే ఒక్కొక్కటి పిక్ చేసుకున్నానండి ఇక్కడ ఇవే కాకుండా మనకి ఇంకా లోత వెరైటీస్ ఫుడ్స్ ఉన్నాయి అలాగే మనకి బెవరేజెస్ కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి వచ్చేసేయండి మన మ్యాట్ రోస్టర్ కెఫేకి మరి అన్నీ కూడా టేస్ట్ చేశాను కదా ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ చెప్పిన డిషెస్ అన్నీ నేను టేస్ట్ చేశాను అండ్ దట్టు సిగ్నేచర్ డిషెస్ అన్నీ కూడా మరి నా రివ్యూస్ అయితే చూసేసారు కస్టమర్స్ రివ్యూస్ కూడా చూడాలి కదా యాస్ ఏమాత్రం లైట్ చేద్దు కస్టమర్స్ రివ్యూస్ కూడా తీసుకుందాము నో ఇట్స్ రివ్యూస్ టైమ్ సో నేనైతే ఫుడ్ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశానండి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉన్న అన్ని ఐటమ్స్ కూడా మరి ఇక్కడ కప్పులు కూర్చొని బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఫుడ్ని వాళ్ళతో మాట్లాడదాం హాయ్ హలో హాయ్ మీ పేరు వైష్ణవి వైష్ణవి ఏం చేస్తుంటారు నేను మాది కూడా ఒక చిన్న హోటల్ ఉంది సో ఇక ఫ్రెండ్ సో అందుకు వచ్చాను ఇక చాలా బాగుంటుంది ఫుడ్ ఏం చేస్తే ఏం టేస్ట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇక్కడ మేము చికెన్ డిమ్సమ్స్ ఇంకా చికెన్ పిజ్జా టేస్ట్ చేస్తాం రెండు కూడా ఇక్కడ సిగ్నేచర్ డిషెస్ అవును కదా ఎందుకంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు చెప్పారు డిమ్సమ్స్ అలాగే పిజ్జా రెండు చాలా బాగుంటాయని సో అదే ఇప్పుడు మనం టేబుల్ పైన చూస్తున్నాం అనమాట ఎలా ఉందండి టేస్ట్ యాక్చువల్లీ ఎప్పుడు ఎప్పుడు వచ్చినా ఇక డిమ్సమ్స్ తింటాను కంపల్సరీ తింటాను కంపల్సరీ తింటాను సో ఇట్స్ రియలీ గుడ్ చాలా సూప్ సూప్ కూడా చాలా బాగుంది చికెన్ స్టాక్ చాలా బాగుంది ఫ్లేవర్ తింటే బాగుంటుంది అని కూడా అన్నారు ఇది వితౌట్ సూప్ అలాగే మనకి విత్ సూప్ కూడా ఉంటుందండి బట్ విత్ సూప్ తో తింటే చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పారు సో ఇది కాకుండా ఇంకా ఏంటండి ఇక్కడ మీ ఫేవరెట్ డిషెస్ ఇక్కడ యాక్చువల్లీ మిల్క్ షేక్స్ కూడా బాగుంటుంది ఓకే హాట్ చాక్లెట్స్ వెరీ ఆసమ్ సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ అదే ట్రై చేస్తాను దాని తర్వాత ఇంకేదా దాని తర్వాత మిగతా అండి ఓకే సో ఇక్కడ యాంబియన్స్ అలాగే ఫుడ్కి మీరు ఎన్ని మార్క్స్ ఇస్తారండి టెన్ అవుట్ ఆఫ్ ఇవ్వాలంటే కనుక ఎన్ని మార్క్స్ మీరు ఇస్తారు ఐ వుడ్ గివ్ నైన్ ఆన్ టెన్ నైన్ యా ఓకే సంజోష్ అండి ఫుడ్ నైన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హలో అండి హలో అండి హాయ్ మీ పేరు రాహుల్ అండి రాహుల్ 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 మీరు ఏం చేస్తుంటారు స్టడింగ్ ఐమ్ స్టే స్టడింగ్ అవునా కొంచెం మైక్ తీసుకుంటారా యా థాంక్ యూ ఓకే థాంక్ యూ సో ఏం టేస్ట్ చేస్తున్నారు ఈ రోజు ఇక్కడ చికెన్ పిజ్జా చికెన్ పిజ్జా ఎలా ఉందండి యా ఇట్స్ ఆసమ్ ఆల్వేస్ ఓకే సో రెగ్యులర్ గా విజిట్ చేస్తుంటారు మీరు ఇక్కడ యా 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 అప్రప్లో వస్తా ఉంటారు ఇక్కడ మీ ఫేవరెట్ డిష్ ఏంటి ఆ పిజ్జా అంటే సో బైట్ కూడా చాలా కెఫేస్ అవి ఉంటాయి కదా సో అక్కడ దానికి అండ్ మన మ్యాడ్ రోస్టర్ కెఫేకి ఏం చెండి డిఫరెన్స్ లైక్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ అండ్ స్పైసీ స్పైసీగా కూడా ఉండదు ఎక్కడ సో ఇక్కడ మనకి ఎట్లా ఎలా కావాలంటే అక్కడ అలా వస్తుంది మనకి ఎలా కావాలంటే అలా అలా చేసిస్తారు ప్రిపేర్ చేసిస్తారు మనకి ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ విజిట్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ని కూడా తీసుకురండి ఇంకా కొంతమంది ప్రిఫర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో కస్టమర్స్ రివ్యూస్ కూడా చూస్తాం కదండి మరి ఇంత మంచి టేస్టీ ఫుడ్ని పరిచయం చేసిన మ్యాడ్ రుస్టర్ కెఫే ఓనర్ అభిషేక్ గారు ఉన్నారు సో ఆయనతో మాట్లాడదాం హాయ్ అభిషేక్ గారు హలో అండి ఏంటి అసలు ఇంత యంగ్గా ఉన్నారు ఇంత మంచి మంచి రెస్టారెంట్ ప్లేస్ చేశారు కెఫే అందరూ కూడా చాలా బాగుందన్నారు తెలుసా ఫుడ్ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది అండ్ కస్టమర్ త్రిబీస్ అయితే అదిరిపోయాను అందరూ ఒక రేంజ్లో ఇచ్చారు సో అసలు మీ జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ అయిందండి నాది రీసెంట్గా స్టార్ట్ చేశాను సో నాది కాలేజ్ కంప్లీట్ అవ్వగానే నేను స్టార్ట్ చేయాలని బిజినెస్ ప్లాన్ చేశాను నాకు ఫుడ్ అండ్ బ్రెవరేజెస్లో చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సో దాన్ని బట్టి నేను ఇలా ఓపెన్ చే చేయాల్సి వచ్చింది ఇంట్రెస్ట్ అంటే చూడటం ఇంట్రెస్ట్ తినడం ఇంట్రెస్ట్ తినడం ఇంకా ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ అలా కనిపించట్లేదు యాక్చువల్లీ ఫుడ్ ఈస్
జనాలకి ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ పెరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ లేదు అని చెప్పేసి ప్లాన్ చేయాల్సి వచ్చింది నార్మల్గా అయితే చాలా కాఫీ షాప్స్ ఉంటాయి అది నార్మల్గా ఉంటుంది గ్రీనరీ ఉంటాయి కొన్ని సో నేనేం చేశానంటే వైల్డ్ వేస్ట్ కాన్సెప్ట్లో అలా ట్రై చేద్దామని చెప్పి చేశాను ఓకే సో పర్టికులర్గా ఇదే మెన్యూ ప్లేస్ చేయడానికి రీజన్ ఏమన్నా ఉందండి ఇదే మెను ప్లేస్ చేయడానికి రీజన్ అలా పర్టికులర్గా ఏం లేదు అంటే రూస్టర్ పేరు తగ్గట్టు చికెన్ చాలామందికి ఈ రోజుల్లో చాలామందికి ఇష్టం సో దాని వైజ్గా ప్రిపేర్ చేయడం అండ్ సో అట్లా తీసుకున్నారు అనమాట అండ్ ఎలా రన్ అవుతుంది ఎన్న లైన్ ఇది లాంచ్ చేసి ఇది లాంచ్ చేసి ఒక వన్ మంత్ అవుతుంది వన్ మంత్ యా వన్ మంత్ అవుతుంది రెస్పాన్స్ అయితే బాగా ఉంది నాకు కాలేజ్ క్రౌడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ యా సో కాలేజ్ స్టూడెంట్స్కి ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ అంటే చాలా ఇష్టం అవుతుంది సో అలా బాగుంది నాకు బాగా నడుస్తుంది సో వన్ మంత్లోనే మంచిగా మంచి ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుందని చెప్తున్నారు కదా సో వచ్చిన కస్టమర్స్ ఈ ఫుడ్ చాలా బాగుంది అని చెప్పేసి ఏమైనా ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చి వెళ్ళారా యా కస్టమర్స్ వచ్చిన వాళ్ళు చాలామంది ఇప్పుడు చైనీస్ ఐటమ్స్ కంటే కాంటినెంటల్ ఐటమ్స్ లాగా ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు పిజ్జా బర్గర్స్ అవన్నీ అని ఈ రోజుల్లో ఎక్కువ అవుతున్నాయి డైటింగ్ అని అది మైండ్లో పెట్టుకోకుండా అది ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు మెయిన్ టేస్ట్ ఎక్కడ టేస్ట్ బాగుంటే ఎక్కడి నుండి అయినా వస్తారు అది మెయిన్ సో మా దగ్గర అయితే టేస్ట్ అయితే అసలు నో బర్డ్ ఓకే సో వన్ మంత్ అయింది అన్నారు కదా అప్పుడే వేరే బ్రాంచెస్ పెట్టే ఆలోచనలు అయితే ఉండేవనే నేను అనుకుంటున్నాను సో ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఏమన్నా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా యా ఫ్యూచర్లో ప్లాన్స్ ఉన్నాయి సో మేబీ బై గాడ్స్ క్రేజ్ నాకు ఇంకా పెట్టాలనిపిస్తుంది నేను పెడతాను కూడా ఐ విల్ డూ దాట్ సో అంబియన్స్ చాలా బాగుంది ఫుడ్ చాలా బాగుంది మరి ఇంత మంచి టేస్టీ ఫుడ్ని మాకు పరిచయం చేసినందుకు మా ఈటీవీ అభిరుచి ఆహార విధుల తరపు నుంచి మీకు ఒక చిన్న గిఫ్ట్ సో ఈటీవీ అభిరుచి అలాగే ఆహార వీధిలో సో వన్ మంత్ కదా అయింది మీ రిసెప్షన్ దగ్గర అట్లా పెట్టండి మేము గుర్తుంటే అలాగే మీ ఫుడ్ అయితే మాకు గుర్తుండిపోయింది మేము కూడా మీకు గుర్తుండాలి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో చూసారు కదండి మ్యాడ్ రుస్టర్ కెఫే ఫుడ్ అయితే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది అండ్ యాంబియన్స్ అయితే ఇంకా చెప్పక్కర్లేదు మొత్తం అందరూ ఫిదా అయిపోతాను అనమాట అంత బాగుంది సో మీరు కూడా వచ్చేసేయండి చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు అందరూ చెప్తున్నారండి బెస్ట్ ప్లేస్ ఫర్ హ్యాంగ్ అవుట్ అని చెప్పేసి సో విజిట్ చేసేయండి సో నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ మీట్ వద్దాం అంటిల్ దెన్ దిస్ ఇస్ అక్షుని సైన్ గా బాయ్